彩虹追剧社。什么？你要我嫁给一个死太监？本宫好歹是堂堂一国长公主，竟然让我嫁给一个阴人，你休想！陛下病重，东厂独揽大权，唯有让都主萧逸与皇家结姻亲，才能保东厂不生一死。你说的好听，那你怎么不让你亲生闺女赵宁公主去嫁呀？偏偏选我，我不嫁。是萧逸点名要你。什么？萧逸一手遮天，只要他喜。皇位也唾手可得，何况你一个区区公主，所以招惹。今儿你就算是磕死在本宫面前，本宫也会把你打扮好，抬进萧家的祖坟。尼玛，别人穿越吃香喝辣睡帅哥，我穿越被朝廷分配给一个太监。阿姐，都怪我，要不是我这个太子无能，也不会让东厂把持朝纲，你也就不用嫁给萧玉了。你也知道自己是废物啊！你这怎么能怪你呢？是那个萧玉啊，诡计多端。听说那个萧玉阴狠毒辣，从他府里抬出去的机器数不胜数。阿姐，你去了可怎么办呢？你放心。东厂都主府接亲仪仗到。今日都主大婚，你们这般哭哭啼啼的样子，给谁看呢？你，你就是那个萧萧萧玉那个死太监。今日都主大婚，你们这帮人哭哭啼啼的样子，给谁看呢？你，你就是那个萧。萧什么萧？我乃东厂青龙驿驿长窦梅烟。萧都主有急事要办，新抓了个小贼，要去顶天灯。还好还好，不是这个娘娘腔就行。慢着，点天灯。是啊，都主夫人。将犯人高高的挂在木架上，缠绕浸透油的布条，点火使皮肉骨头烧烂烧糊，这就叫做点天灯。这可是萧都主的绝活呢！别别别！阿姐小心！都主夫人，请吧。吩咐下去，用人参吊着他的命，也把人弄死。是。完了完了，这坏蛋又回来了。哎呦，怎么办啊？装水，装水他就没办法了。装水，装水他就没办法了。你以为装睡就不用洞房了？好久不见了，长公主殿下。这就是传说中的萧都主吗？长得倒是俊秀，可是好重的血腥味。你放开我！这么多年没见了，殿下还是这么喜欢张牙舞爪，想杀本都。那么，放开我！你在说什么？我根本就听不懂。可是本都记得很清楚，殿下说过的话，嫁给我这种不男不女的娘娘腔，感觉怎么样？你是十年前那个太监，走开！本宫最讨厌你这种不男不女的娘娘腔。你就是因为这个强娶本宫？哎
死了！万万没想到原主和他有仇。殿下可是天下第一美人，本都在朝廷上横行霸道惯了，吃不到，抢回来看看就可以。嗯，<笑>可以可以，当然可以。杜主大人，这以前是我不懂事，我说错了话，我向你道歉。以后呢，你让我往东，我绝不往西，我们和谐相处，好不好？听说殿下为了绑架，跳过池塘躲过刀，就在刚刚还想用匕首杀我。和谐相处，你猜，本都会想象。我没有，我，那是我试试能不能穿越回现在的做法。嗯，等一下，太监也会有豪杰的吗？嗯、天色已晚，本都没心情跟你闹，你睡那边。嗯，你让我睡这个？怎么？你要跟本都同床共枕。我再提醒你一句，别趁本都睡着了有什么动作。这里是东城，本都出了什么事，你和你那个太子弟弟也别想同枕。我就是想保护自己。你我已是结发夫妻，本都不会杀你，放心，你没有我杀你的价值。上三竿了，还睡呢？都主交代，今日让奴才李宁到东厂到处转转，熟悉一下环境。他出去了，本宫没心情出去走，也没心情熟悉环境。可是没有，可是，但是没有，但是，行吧。<笑>那奴才只好回禀都主，正好都主想找人试试他新发明的刑具。公公请带路，我想立刻马上开始熟悉环境。公公，公公，你不是说带我熟悉环境吗？这么急着赶着带我去哪儿啊？奴才走路太快，一时疏忽了。奴才突然想起来，都主有话要和夫人说，请夫人进议事堂等候皇后娘娘，秋穗已按照吩咐将长公主引往议事堂。下去吧。是。萧玉，你以为本宫不知道你求取宋昭荣的目的？本宫倒要看看宋昭荣到底够不够成为你的软肋。禀都主，长公主昨夜嫁入东厂。皇后连夜宣锦衣卫赵谦入宫，聊了一夜。皇后跟赵谦那点破事，宫里谁不知？有提长公主？提了。皇后跟长公主在密谋一些事情，目前还不知道是什么，但多半对东厂不利。老千婆，凭他能翻起什么风？谁？啊啊啊、是你。嗯，我我什么都没听见，不要杀我！啊啊、哎，都主，赵公主知道我们所有秘密，难道就这么放过她吗？当然，本都亲自去一趟。完了完了完了，好死不死，偷听了大魔王的秘密，我得赶紧跑路，否则肯定会被他灭口的。公主。
这是要去哪儿啊？公主这收拾包袱，这是要去哪儿啊？不打算解释一下？我不是故意的，是有个小太监，他说你在里面等我，我才进去的。是吗？是哪位小太监？就一个瘦瘦小小，东厂太监这么多，我怎么形容啊？哎呀，我第一次来东厂，要是没人带路，我怎么能找到那么重要的地方嘛？那说不定有人提前把东厂的地图给了你，那你可以送我屋子。那说不定你早就扔了。你，行行，我无话可说，你抓我吧，反正我说什么你都不听。我堂堂一个长公主，嫁给你，你还对我一点都不信任，你抓我吧，我无话可说，你抓我吧，抓我吧，抓我吧，抓我吧。好啊，正好东厂有个新刑具，欠个试验，那就点个天灯如何？就是把人绑在高高的木架上，裹满浸满油的布条，点火直至其皮肉烧烂，烧烂，那画面一定很美。你是变态吗？小女主，小大人，你就信我一次吧，我真的不是故意。现在都是你的人了，我就算听到了什么，我也绝对不会说出去的。真的不说？嗯，对皇后也不说。嗯，不不不不，我跟他一点都不说。什么密谋嘛，分明是他碰瓷我。碰瓷？就是他故意的，我什么都不知道。好，那本都这次就先放过你。哎，倘若你敢背叛本都，本都带你领略东厂八百八十八种刑法，让你求死不得。明白了，明白，明白。古代好可怕，太监好可怕，妈妈，我想回家、啊。公主，今日归宁，怎么不叫上都主一起去拜见？这东厂和锦衣卫啊，向来势如水火。皇后娘娘又一心向着锦衣卫，萧玉不会想见他的。皇后娘娘应该有话要单独跟我说，走吧。公主，公主救我！你是那天带我去御食堂的小太监。没错。皇后娘娘好谋算，把细作混入嫁妆进东城。去吧，别让娘娘久等。夫人去见皇后，多半要把东厂的事情告诉她。督主大人当真不管一管？恕属下多嘴。夫人跟督主认识已是儿时的事情，他已经完全不记得。为了督主您的复仇大义，夫人留不得。他既已嫁下来，自然就是本都的人。倘若他跟皇后娘娘一起对付您，怎么办？昭容此番嫁去东厂，诸事可顺呢。不就是你让我嫁的？糟老婆子坏得很！多谢母后关心，昭容没有别的心愿，只要能活着就挺好。堂堂长公主，却要嫁给一个阉人，真是委屈你了。不过本宫倒有个法子，能让你脱离东厂，你是否愿意？当然愿意！来了来了，皇后让我嫁东厂的真实意图。本宫要杀。行，不行不行，母后，萧玉这个人很可怕的，他不仅阴险狡诈，还诡计多端，就连锦衣卫之首赵谦大人都拿他没办法，更何况是我呢？武力当然不行，但你可以智取啊！你既已嫁入东厂，就是最接近萧玉、最容易得手的人，从内部瓦解东厂，只有你做得到。可他知道我是你的人，会处处防备我，那你就想办法。获取他的信任不行，我做不到的，母后，我做不到的，做得到。凭你这张脸，凭你是京城的第一女人，凭他千方百计的要求娶你接亲，可他到底是个阉人。昭容啊，你的柔弱和可怜，就是你最好的武器。
你和你的母妃一样，光是这样梨花带雨，就是一把最温柔的刀。总之，祝本宫杀了萧玉，是唯一能让你活下来的机会。这儿有一瓶毒药，只需要一点，就可以杀人于无形。你看着办吧。我不行，不行的，我害怕。好招惹，本宫也知道，这样很为难。你放心，本宫会帮你的。什么意思？他还有后招？太子道，阿姐。<笑>为了他，你还是做不到。阿姐，听说你今日归宁，我立马就赶过来了。你想我了吗？姐弟同心，他当然也很想你。你俩向来都是这宫中最让人艳羡的一对姐弟。不是，我和阿姐自小一同长大，阿姐自然事事以我为先。阿姐，阿姐，你死了。他看到你来，惊喜的说不出话。你放心，你不在宫中，本宫定会好好照顾孩子。母后的意思，我明白。那件事情，我会努力办的。本宫就知道，你从来都不会让我失望。阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，千丈公主，怎么当差的？不会小心点？去去去！阿姐，你没事吧？你到底怎么了？他赏了我一瓶毒药，要我去谋害萧玉。什么？阿姐，万万不可！萧玉是母后和锦衣卫都对付不了的人，你手无缚鸡之力，怎么可能是他的对手？我又何尝不明白？只是皇后她为了锦衣卫，为了赵谦，什么都做得出来，更何况是牺牲区区一个我？我现在是被他置于悬崖之上，稍有不慎，不仅我会粉身碎骨，就连你也。都怪我没帮上忙，还成为你的累赘。阿姐，那你打算怎么办？皇后连毒药都上。你要是什么都不做，他肯定会想办法惩治你。叶姬，让我仔细想想。现如今，我杀死萧玉是死，不杀萧玉也是死。这是什么？皇后刚刚给我瓶子的时候，分明没有。哎，抱歉，长公主。难道是刚才？萧玉不是太监，什么？难道他真的不是太监？可皇后明明没有提这件事啊！宫里还有其他人在监视萧玉。阿杰，阿杰，你怎么了？皇帝，我先回去了，我还有事。阿杰，阿杰。是谁在跟我传消息？隐藏在暗处的敌人到底是谁？你先回去吧，放心，杀萧玉的事情阿姐会看着处理的。不是阿姐，是前面。萧玉，夫人这么着急要去呢，要去杀谁？啊，被他听到了。驸驸马进宫，怎么也不通报一声？正好，本都很擅长杀人。你要杀谁？我，不如，哼、嗯，让为夫来帮。事到如今，杀的是谁已经不重要了。有一个事情，一时都在理。小舵主，萧大人。嗯。都在。
公主只见了一次皇后，胆大包天啊！我竟敢当众辱本都，真当本都，不敢杀你！老公，说什么呢？本公，本公是太久没见驸马，思念的紧。有人在监视我们。驸马带本宫回府，好不好？好。情况就是这样，皇后她一开始就打了这个主意，把我加进东厂，伺机亲近，然后去鞍山。你本可以悄无声息的毒死我，为什么告诉我这些？我在听话，在他眼里也只是一枚弃子。可我和你，至少还有商量的余地。可你甘心下半辈子和我这样的阉人为君者？这不是挺好的吗？只要东厂横着走，我这个做都主夫人的也能仗势欺人。人前，我会假装顺应皇后，努力和你讨好亲近。都主只需要对我保持冷淡厌恶就行。嗯，那我就先回房休息了。公主怎么了？脸色如此难看。没事。你们都看好了，就是背叛东厂的下场。走<笑>。我没事。还是去你大学，没见识不行，要习惯一下。根据皇后身边的探子回报，夫人说的一切都是事实，没有欺瞒。老千婆以为能拿捏她一辈子，没想到兔子急了也会咬人。但是，有话就说。皇后并未提及您太监的身份，所有的一切都是夫人在试探您。萧大人，嗯，都醉了。好，知道了，你下去。等等，以后有什么见血的事情，避着点夫人，别让她看见。您怎么知道夫人吐了？我还知道，你把人故意拖到她面前杀。是。不行了，做了一晚上的噩梦，好累啊！<笑><笑>你小心点，在本都床上醒来就这么吓人。可能就是你在，慢着。是怎么，很失望了？嗯，没有，就是觉得都主非常的小心谨慎，就连睡觉也不忘带兵器。夫人新婚之夜不也带着匕首吗？我是跟夫人去的。那杜主倒也不必这么小心谨慎，我好好的在榻上睡觉，没必要把我移到床上来监督我。本都跟自己夫人睡一张床上，不也天经地义吗？这样看，萧玉真的很性感，太监也会有胡须的吗？嗯。本都还有钥匙要吗？你。你自便吧。嗯
公主醒了，身体好些了吗？啊，昨天公主被吓坏了，回来倒头就睡，梦呓了一整夜，还请了大夫。奴婢路过，看见公主像八爪鱼一样扒在都主身上，还真怕她生气把公主给剁了。这么说，他和公主在一起是被剁了。紫嫣，去给我更衣，我要出去一趟。好嘞。宫里既然有人给我递纸条，说明萧玉有在备件事，我和他一条船上，保他的一字。听说保永六年太监就是记录，他是不是太监？一查就是他，怎么会没有？难道他真的是个假太监？可是太监每个月都要验身的，他是怎么能混过去的？不对。这么多侍卫，为什么非要带走我的方丽雅？把她还给我！殿下长大了，不能和侍卫太亲密了。从今儿起啊，由这个小太监来伺候你。走，奴才萧雨参见长公主殿下。四太监，走开！本宫最讨厌你这种不男不女的阉人。是了，萧雨以前叫萧雨。萧雨，己亥年七月晋升。我就说嘛，他都能当上东厂老大，怎么可能是假太监？奇怪，我怎么会有点失落？这里是存放太监宝贝的地方。嗯，来都来了，看一眼，不过分吧？这个厅房的门开着，是不是里面有人呢？公主，哎，嗨，糟糕，是爷你的青梅竹马。公主。在此做什么啊？啊，我我本来是想到处逛逛，然后一不小心就迷路了。看来公主迷路的毛病一直没有改。走吧，卑职送你出去、嗯，正好一起去饭楼吃些小菜。哎，不用了，我还有事儿。<笑>你曾说过，不管发生什么，只要饭楼我请客，你都会原谅我。给我个机会吧，我想和你说说话。经不住他卖惨，还是来了呀？公主殿下，当初我没有娶你，你是不是还在怪我？不对啊，原主好像对他没感觉。就算他长得还行，比萧玉可还是差远了。将军大人说话还是重一些。我如今是东厂都主夫人，我家那位什么脾性，不用我说你也知道。你为萧玉说话，你真的喜欢他？他只是个阉人，嫁给他根本就不符合伦理纲常，应该尽快想办法离开他。将军请自重。萧玉现在是我的夫君，如何与他相处是本宫自己的事情。
，不要仗着你年幼时做过我的侍卫，就在这里大放厥词。如果今日你叫我来，只是为了说这件事，那本宫就回去了。我包里还藏着宝贝呢。你抓紧时间放我去。好可怜呀、啊！这根本就别管了，别闹了。缺钱了是吧？跟着我们跟，保你吃香的喝辣的。<笑>不就摸一下吗？我买了你回去，不还是得让我摸吗？<笑>小美人，我家有很多好玩的，我们一起玩一玩。哎，东长真是草蜜人，都是他一家的还不老实。调戏梁家小姑娘，哎，谁叫人家只手遮天呢？<笑>咱们一起玩一玩。放开我！放开我！住手！他卖身葬父，已经够可怜了。你们光天化日之下还要调戏他，还是人吗？<笑>一个小丫头也敢管东厂的事儿，你是不是活得有点腻呀、啊？哎，哥，把他也带回去吧，他正合我的胃口。<笑>哎，是你了，回东厂是吧？好啊，本宫正好，很顺路。顺路？你是东厂的？嗯，别信他。谁不知道东厂上下除了都主夫人就没有半个女人？你撒谎。你不打听清楚，小娘子，该不会是哪个太监兄弟的玩物，拿着东厂的名号来吓唬人？啊，小娘子，你是跟谁的呀？要不要哥哥见你两天，保证让你舒舒服服的？好，打的就是你这个蠢货，出来当恶霸也不打听清楚，想知道我跟的是谁啊？过来。我告诉你们，我跟的是你们的都主萧韵，本宫就是你们的都主夫人。奶奶在敢打我，管你谁，给我叫。谁？哎哎呀！我东厂的名声就这么给你们败坏？我东厂的名声就被你们这么败坏？小玉，你没事吧？没事，你来得及时，什么事都没有。小偷，我们错了，我们错了，真好，我们饶我一命吧。刚刚不还要带本宫回去吗？走啊！长公主饶命！长公主大人有大令，这才错了，再也不敢了。你们在东厂当差，却满嘴污言秽语，当众调戏民女，实在可恨，就应该重重处罚。已经效尤。主饶命了，奴才罪该万死，再也不敢了。你们得罪的是都主夫人，放不放，由他说了算。夫人饶命了，夫人饶命了，我们再也不敢了。禀都主大人，他们穿着苍龙翼的衣服，却不是苍龙翼的人。哦。是，那就更放了。我倒要看看，是谁这么大胆。带回去。走，再来了。是东主。谢谢都主救命之恩。从、嗯、今以后，想的就是都主的人了。都主说什么，想和都听话。你卖身葬父，是非要卖的、嗯。当着我的面跟我男人拉拉扯扯，你没事吧？对不起，姐姐，我只是一心想要报答都主。哎，别跟我整姐姐妹妹这一套啊！本宫是皇家长公主，你在本宫面前自称妹妹，怎么，你要自封公主？啊？公主饶命！啊，这么大的罪名，小哥哥担待不起啊！小哥只是一心想要跟在都主身边伺候，就算没有名分。也甘之如饴，绝对没有争抢之心。长公主也太霸了，当街欺负个小姑娘，就是都卖身葬父了，不就想要个收容所吗？这东西，刚才看的出头，以为是什么好人呢，结果竟是这副作。有权有势，都是这样，哪里躲得我们平民百姓的难处啊？不是，明明是他。算了，这些人已经认定我以强凌弱，我说什么也不会听。
他又可爱又听话，小雨不会拒绝的，我何必自讨无趣？但凭夫君做主。小德主，小飞一定乖巧听话，为牛为马。行，那你就，那你就自行离去。本都身边不需要雨，有公主伯乐就够了。公主。奴家自知身份卑微，可奴家是真心实意想要伺候你，你当场不要我，我我死了算了。哎,哎呦，姑娘，你说这真是没天理啊！真是要逼死良民呢、啊，这是。这么有权有势收留一个小姑娘，怎么了？真是没天理啊！你想说什么就去说吧，本都会护着你。小雨。嗯、喂，演够了没？唱大戏呢？这个人真是太黑心了，这姑娘都要自尽了，就不能给她留条活路吗？就不能给她一条活路吗？道德绑架呀、啊！他孤苦无依，就他手上这玩意儿，够穷苦人家吃一个月了。他没钱葬父，本宫才不眼瞎。这是我父亲留给我的遗物。你拿美女勾引一个太监，你脑子有泡吧？公主，我不明白你在说什么。我出来跟你吃饭，楼下就这么巧就有人卖身葬父，东厂的人就这么巧就来调戏他，这女的就这么巧知道勾引我夫君，哪有这这副运气？哎呦，诈尸了！这装的，吓死了！你的计谋看似高明，实则漏洞百出。普通老百姓怎么可能这么大胆？一边喊着有权有势，一边当面指责公主和都主。你们的计谋，本宫不感兴趣。但是方将军既然设此局，无论你是为了什么，我们的职分也到头了。公主，我并没有。你把小何。安排设计进东城，本宫接受，就留了个祸害。本宫拒绝，就要遭受这些百姓的谩骂。你如此设计，还要狡辩吗？本都还听说皇后娘娘给方将军和昭宁公主赐婚。哦，原来如此，难怪要给皇后递一个好看的礼物吧。方灵英，你已有婚约在身，就请你收起那副假深情的嘴脸。夫君，我们走吧。他在生气，为什么？本都倒是不知道，你和方将军还有段旧情呢。怎么，方灵央要娶别人，你很难过？啊，我没有，我就是觉得你们这个世界。很复杂。我住的地方和你们这儿不太一样，人和人之间很平等，没有打打杀杀。那个方灵央看似对我深情，却在偷偷算计。今天要不是因为有你，可能我……是陛下把你护的太好了，这个世界本就是弱肉强食。方灵央对你未必真心，只是……他从一个小侍卫走到将军这个位置上，人生早就不是自己的。嗯，所以呢？所以他娶不了你，你不用伤心。我我我没有，我就……这是有力的心跳，是有力的臂弯。其实外人总说他是冷面恶匈奴，可杀戮也好，刑法手段也罢，他从来没用在我身上过。甚至刚才，他还在众人面前护着我。小雨，我们不是说好了，人前我对你倾尽热情，你对我冷淡厌恶的吗？我改变主意了，你不是说想仗势欺人吗？这不是挺好的吗？
，只要东厂横着走，我这个做都主夫人的也能仗势欺人。我要让所有人知道，谁得罪你，我萧玉让他吃不了兜着走。你要不是一个太监，而是一个真男人，该多好啊！你有资格！啊！你有资格！我保护公主和夫人！你怎么会有资格？这你走！啊！哎哎，萧萧萧都主，你武功盖世，肯定会保护我一个只是小英的。我靠！什么？啊！啊！啊！小云，你个刺猬精！啊！你刚刚骂我什么来着？我……我……哎呀，我错了。我以为你要推我去死，我给你道歉。区区几个字，还不会从我手里夺你性命？那那谁被推出去都会害怕的。回家，回家。那我先走了。糟了，忘记我身上还带着萧玉的宝贝。哎，我可没吃到，你别过来。哎，别过来，别过来！哎，小雨，你干什么呀？快，那有个，快，快把他弄走！我害怕狗，快！你身上是不是有什么好东西？拿出来分他一点，他就不追你了。我身上什么都没有，混蛋！要是你知道是你的宝贝，看你还让不让我分！啊，掉进去了！哎呀！干什么呀？不想活了！小月，快，快把池子里的水冲干！我有很重要的东西掉进去了。别这么紧张，我风铃一样的定情心。要想死，我不能别死在本都地府。来人，把夫人带回去，好好休息。这两天不许在外面。小月，小月，小月，你会后悔的！放开我！哎呀，完了，全都完了，怎么会这样啊？我怎么跟他交代呀？啊、既然如此。我一定要好好讨好小雨，免得有一天东窗事发，他再给我点天灯了。都主大人，您回来了。来，累了吧？快坐下。渴了吧？我给您倒茶。听说你闹了一整天，要去池塘捡那个宝贝，怎么现在不闹？是你的宝贝。闹了一整天了，什么都没有。你既然嫁给了本都，就不该想着别人的东西，丢了也好。啊？总感觉他误会了什么。不管了，误会了也好。多主，有消息了。哎，你们谈正经事，我出去。古代生存法则，不该听的绝不听。说吧。查到了，那天贤夫的人确实是锦衣卫。皇后真是越来越猖狂了，光天化日竟敢来刺杀，而且明知道公主也在，看来皇后是彻底放弃她了。她既然嫁过来，本都自会护着她。先下去。什么什么呀？你干什么？吓我一跳。我在练武，自从上次被人刺杀，我就深刻意识到一个强壮的身体可以应对一切突发情况。就靠你这软绵绵的拳头，过来，拿着，我来教你的拳术。今天晴空，桃源却引起，有请你眼角笑意。几分相思暗走到如今，以你我年少初遇。你这才长亭本青色和你，缓缓落。那个
，门都还有室友，你就想干什么就干什么。哎，这是害羞，他逃跑了吗？嗯，不对劲，他看我的表情。实在不像一个无欲无求的太监，难道说他对我有想法？要不我主动点，勾引他试试？夫人怎么还不来？奴才再去问问。夫君，听说你有这两层头发，衣衫不整，勾勒你，男人最喜欢。不知道他觉得怎么样？我来了啊！你折腾半天不来御膳，就是为了梳这个。鸡毛头，靠！直男，我直太监，这叫造型，懂不懂啊你？几块吧，我都饿了。看起来没反应啊！哎呀，头好晕啊！哎呀，嗯，夫君，我这身体啊，实在是不舒服，要不今天你喂我吃吧？啊！本都算是看出来，夫人这是在勾引我。夫人那天说方羚羊找美女勾引太监有毛病，为夫觉得不妥。其实我们太监能有好玩的东西也很多，例如你随便挑一种出来，就能让夫人在床上快乐无边。你混蛋！你要不要试试？我错了，对不起。阿恒，嗯，你说我是不是对自己的美貌太自信了？其实我长得在你们男人眼里也就一般般。当然不是，她岂是全天下最美貌的女人？整个京都不，放眼天下都无人能及。还有那个萧玉，怎么就无动于衷呢？难道说这太监就没审美、没感情了吗？有又能怎么样？说到底，还不是个没根的东西。人家狗。阿姐，萧玉不男不女，这样把心思做好，再不男女，你是全世界最美貌的，任谁看都会得心目。所所以阿姐，你放心，是萧玉她不识好歹。嗯，要不是知道她是原主的亲弟，我肯定要以为她喜欢我。那你是？哎呀，想什么乱七八糟的！皇宫真是是非之地，我得赶紧走。妹妹，苏高荣，你能不能不要这么恶心？二公主，万万不可！放开我！你要好好教训这个贱人。二公主，这是做什么？二公主，殿下恕罪，二公主今日酒量多了，不要记在心上。放开我，苏昭荣！你不是已经嫁人了吗？天下第一佞臣都在你的裙下，你要什么没有？为什么还要来勾引我的未婚夫？萧玉那个阉人满足不了，你就来抢我的男人，没有男人活不了了吗？你再说一遍，谁没有男人活不下去？是谁在这里为了一个男人大喊大叫？我和将军早有婚约，我们两个名正言顺，你消向别人的男人，你算什么东西？他原本就是我的侍卫。当年是你求了母后夺走的，你怎么还有脸在这大喊大叫？你母后，她只不过是一个下贱的妃子，我母后才是后宫之主。我想要的东西，你本来就应该跪着给我。啊？那你要不要问问你的宝贝魏公夫，他心里到底挂念的谁？若不是你凭着这狐媚样子去勾引他，他也不会闭嘴吧你？你敢打我？打你就打你了，还要挑日子？宋昭宁，我告诉你，自己没本事管住男人，要打要骂，冲着他去，别把自己的无能发泄到我身上。算什么东西？作为一个皇室公主，居然嫁给一个臭烘烘的阉人！你这样的人，把皇室的脸都给丢尽了。阉人怎么了？我的夫君虽然身体残疾，但是对我一心一意，跟我相敬如宾。倒是你的好未婚夫，攀附着你的权势，又高贵的不承认，才是真正的当婊子立牌坊。宋昭宁，我告诉你，别惹。以我现在的身份，发起疯来，你们都会死。又有多尊贵？整个皇室的人都知道，萧玉曾经有一个爱而不得的对食，你只不过跟他长得有点像。
，所以占了他一点光吧。起码我沾得上，倒是你抱着我不要的侍卫，宝贝的跟什么似的，这才丢人。你，我杀了你！我杀了你！将军，父君、啊，好大的胆子，本都的夫人你也敢碰？都主息怒，二公主只是一时任性。上次。你冒犯本都和夫人，我已经留你狗。今日他不跪下来道歉，别怪本都不客气。他不就是一个贱妃，本宫绝不可能低头道歉。你打我，你居然为了这个贱女人打我！你们这些人，你要去告诉母妃，你们偷偷吃不了早着走。皇后看见了，也要夹着尾巴做人，你也配在我这叫？在我手里的王族人不少，你要不要试试？都主，公主殿下，此事非同小可，还请您看在陛下的面子上，劝劝公主。本宫倒是有一个好法子，你不是看不起我，看不起我家都主吗？那要是都主去向皇后娘娘禀报，说要娶你为妻，他会怎么样？不可能，皇后绝不会同意。你要知道，我要的轮得到他不同意，那我就去死。你就不怕我要不到人，为难你母？你在威胁我吗？没有人能让本宫嫁给一个太监。这就是你跟蓉儿不一样的地方。朝廷需要她嫁给一个太监，她再不嫁，也会下嫁于本都，而你，只会把不如意。迁怒于蓉儿，你根本就不配当一个公主。给蓉儿道歉。对不起。我们走。哎，我还有话没说完呢。哎，等一下嘛，他都还没给你道歉，你就拉着我走。哼、嗯。你别生气，我这就去给你讨回公道。啊！本都气的不是这个，那是什么？你怎么能随随便便就想拿我娶别人呢？算了，没事。啊？哦，我知道了。他说我长得像你对时是吗？我没有对时。哦，对，宋昭龄说的是爱而不得，他肯定觉得没有面子，所以不说。果然很在意。哎呀，你别生气了，大不了我之后啊。香玉，夫人别在意，多主沐浴完会平静下来的。沐浴？对，多主觉得宫里脏，每次回来都会先去沐浴。哎，对了，我怎么没想到这茬？要想知道他是不是真太监，我亲自看一看不就知道了吗？等等，他既然那么护着我，我这么做会不会不太好啊？知道真相，我才能更好的护着他。嗯，哎，看到你们都主了吗？大人有专门的沐浴房，此刻刚去。啊他果然是个太监。宋昭龙，你那么失望干什么
，你不是早就知道他是个太监了吗？他护着你不就行了吗？难道你和外面那些肤浅的人一样，只在乎他有没有生育能力吗？可我还是希望他是个真男人，我不想有人看不起他。殿下可是天下第一名，本都在朝廷上闻声霸道过，吃不到，叫我来看看去。<笑>我东厂的名声就这么给你们败坏了所有人质，谁得罪你，小雨让他吃不了。都这些，该不会我喜欢上他了吧？哎呀，不管了，哪那么多情情爱爱？既然知道他真的是个太监，那以后就把他当姐妹相处好了。哎、他知道我是太监，不知道会有什么反应，应该会更加的压抑。来来来，快打扮我选一下，这些首饰都太好看了，我都不知道选哪个好。你说我要把这些都戴在头上，会不会太花哨了？都主，姐妹之间就是这样相处的吧？嗯，还可以。<笑>我最近想做几件衣裳，你说选哪个花式好呢？也还可以，那我明天就去做。不错，这个相处气氛很好，是我要的感觉。<笑>对不起啊，刚刚突然打雷，我害怕，所以我一下子就……我我去叫菊言来陪你。哎，不用菊言，你在这里就好。你在这里陪陪我，可以吗？那个，我还是去叫菊月来。完了，我好像真的对他动心了。还真是一夜没回来啊！昨晚应该吓着他了吧？就算是个太监，面对不喜欢的人，应该也会尴尬吧？说好了，公主，王后娘娘召你马上入宫觐见。王后这个时候召见我，定是为了问我毒害萧玉的进度，说不定还要为昭宁讨回公道。我得想个借口圆过去。几日不见，赵荣瘦了许多。谢皇后关心。怎么样，找到机会了吗？毒害萧玉的机会。谈何容易？萧玉他人前会忌惮我的身份，人后稍微对我不满意，就大打出手，简直是无法无天。他把我皇室都看作什么了？可你也不能总这样受着他的欺辱，你得想办法脱离才是。我又何尝不想？可是萧玉他只出了名的阴狠毒辣，死在他手上的妻妾不在少数，我实在是没有机会。<笑>还好萧玉只是个太监，他若是有了子嗣，那这江山还是要易主了。他也配？一个阉人。一天是奴才，一辈子都是奴才。这么说，怀疑他不是太监的人，不是皇后，宫里还有别人在盯着小雨
无论如何，你都要抓紧机会，不仅是为了你自己的安危，更是为宋氏的江山。是，你难得入宫，就在宫里多住几天，好好想想这事儿该怎么推进。软禁我，穆兰，母后，我你也正好和恒儿多聚聚，这事儿就这么定。母后为了对付萧玉，真是不顾一切。她年纪轻轻就被迫嫁给了陛下，生下了小皇子，陛下又立了你为太子，她肯定不甘心。也是，陛下将玉玺交给萧玉暗藏，拿不到玉玺，就算我被暗杀了，小皇子登基也是名不正言不顺，母后恨不得生吃了萧玉的血肉。玉玺，玉玺。原来还有这一层原因，他和赵谦都对付不了的人。阿姐，你能有什么办法？疼吗？也没有很疼，这是我自己打的呀。啊，就是要让他误会我和小雨关系不好，这样他才能相信我没发下毒。那萧玉他……萧玉，我原本以为他杀人如麻，后来发现他人还不错，就是嘴巴歹毒了点儿。其实啊，没对我做什么。姐姐似乎对他的印象还不错。我就是。就事论事吧，阿姐，萧玉他狡诈诡谲，不值得信任的。当年他养父对他亲如子嗣，终身教养，就连与他对视的宫女也对他一往情深。可最后呢，都落在惠子的下场。他真的有对视？都是这么传的呀、啊。空穴不来风，我也亲眼看到过。他和一个小宫女对月赏花，眼睛里的感情骗不了人的。对月看花，不知道能让你动心的女生长什么样？现在在哪里？赵大人，赵大人，谁？完了，皇后和赵谦真的有不可告人的关系，被他们抓到我就死定了。没事的，宋昭柔，没人知道是你，你只需要整理好自己，其他的你什么都不知道。赵大人，这么晚了，你怎么在这儿？公主殿下，这么晚去哪儿了？我起夜。起夜。卑职看您气喘吁吁的，似乎是走了很长的路啊。皇宫太大，本宫有些迷路。皇宫太大，迷路了？哦，这是我的香包。卑职啊，刚才在外面捡到了这个，是你的吗？不是。公主都没认真看呢，就知道不是。本宫惯不用香包。不用香包啊。<笑>可卑职闻着，您身上的香味跟这香包是一样的。公主，您刚刚到底去哪儿了？大胆！本宫是长公主，还是萧玉的妻子，你胆敢以下犯上！萧玉不过一个太监，给我请一位当狗，我都嫌他脏。不过公主嫁给一个太监。还没有尝过男人的滋，要不要卑职告诉你什么叫真正的以下犯上？小、啊、玉不会放过你的，我也不会放过你的。秦、啊、妃啊，当年义武名动天下，可惜呢，早早的就香消玉殒。十多年过去了，你跟他出落的真是一模一样，沉鱼落雁。妈的！这男的该不会一边和皇后有一腿，一边暗恋原主他妈吧？原来赵大人也曾这般欣赏我母妃，母妃当年也非常欣赏赵大人的风姿。当真？当真，母妃生前最疼爱我了，大人定然也不忍心伤害我的，对不对？原来心儿当年也把我看在眼里呢、啊。是啊，我还有事
，就不打扰大人，我已往事了。张荣这么晚还不睡觉，是要准备去哪里？母后，赵大人也在、啊。深夜路过，正好与公主聊起当年的心扉，多聊了两句。是吗？正好本宫熬煮了些鸡汤。张荣啊，来，喝了补补身子。母后，张荣不习惯晚上进食，张荣该睡觉了。母后和赵大人，还请回吧。熬都熬好了，哪有不喝的道理？喝了再睡也不耽误。我，你干什么？放开我！奴婢伺候公主喝汤，我不喝，不喝。赵大人，赵大人，你帮我说句话呀！赵大人，赵大人，你答应，不管发生什么事都会站在本宫身边。赵大人。本都是公主的驸马，进宫找我夫人，天经地义。倒是皇后娘，三更半夜给我夫人喂的是什么汤呢？寻常鸡汤罢了。皇后娘娘是公主嫡母，还会害她不成？在皇后娘娘手里的血还少吗？萧玉，你给我听好了，公主是我萧玉的人，你那碗汤里最好别放什么东西，否则公主有什么差池，我东厂定让你双倍奉还。毒主好大的口气！那本宫就在这儿等着你。你，公主，公主，罗儿，公主，怎么样，都主，夫人中的是迷群的毒。什么？当务之急是需要尽快找到解药，或是找找个男人。怎么会？少主，我明明换了皇后的药，喝不下去。是，杜主，时间紧迫，此毒解药难以配置，若不尽快找到男人与夫人交合，恐怕……蓉儿是千金之躯，怎么能随便找个男人？为了夫人的生命安全，杜主，请尽快做决定吧。第一，这件事不能让任何人知道；第二，找的人必须健康无疾病；第三。必须口风严密。这件事结束之后，不许在任何时候、任何地方提起。杜楚，您说的这些，只有心腹才能做到。但都长上上下下，都是太监，若现在找外人过来，恐怕夫人难以拖到那时候。杜楚，没有时间了。解毒并非一时片刻之事，若一次不行，还有两次、三次，再拖就……不知道了，先下去吧。是。好热。先喝口汤。我这是怎么了？那个老钱婆想杀了你，给你喂了毒，但你放心，已经解掉了。对了，你昨天晚上究竟看见什么了？慢点。我跟你说，昨天晚上我看到那个皇后和赵谦，我一直以为这种事情是工人在捕风捉影，没想到他们这么大胆。他本就不是陛下的原配，先皇后去世之后，他被迫嫁入皇室。他木工年轻力壮，也正常。那那他们也不能那样。或许在他眼里，陛下才是断送他一生的人。天降恩威，轮不到他拒绝。难怪他看到孙红当太子会那么不甘心。要不是他昨天晚上给我下毒啊，我还真想可怜他一下。没空考虑他了，现在陛下身体每况愈下。
你又碰见了他的奸情，恐怕他就要动手了。什么？宋昭荣没死？娘娘这次啊，确实是着急了一点，在宫中毒杀宋昭荣，惹怒萧玉，对我们没有任何好处。阿倩这话是在怪本宫。宋昭荣撞到你和本宫的事，放他回去，死的就该是我们了。我是说呀，你这次是着急了一点，在这宫中。知道我们事情的人，不差他一个。知道是一回事，可实打实撞见又是另外一回事。本宫倒无所谓，可本宫怎么舍得让阿谦冒这样的风险？有我在，我就算是拼上性命，也会保你母子周全。可他到底是心非的女儿，你舍不得伤害昭容，本宫可以理解。你走吧，让本宫再好好想想。你听见了吗？他和你一样，把信妃都放在心尖上。信妃的女儿如果出了任何事，他也会和你一样，不顾任何人的性命要去救她。我忘了，你又瞎又聋又哑，什么都听不清，也好，这样，你的世界里就永远只有本宫一个人。嗯，嗯，一大早的又不见了，一天到晚都不知道去哪。对了。那天，公主醒了吗？太子殿下来看您了。宋恒，阿姐。怎么还突然来东厂了？也不怕皇后借机问责？本殿下探望自己的姐姐，还需要她的许可？阿姐，你都好久没来宫里跟我讲话了。你姐夫说了，我现在呀，就是砧板上的一块肥肉，让我没事儿，别去皇后面前晃悠。阿姐，那日你究竟看见了什么？为何始终不愿意跟我讲？不告诉你是为了你好，别多问。嗯嗯、公主，你又犯恶心了。这大半个月里，你每天都这样，也不让请个大夫。什么叫不让请个大夫？我知道了，阿姐最怕吃毒药了。要不是你嫁给了一个太监，我都要误会你有身孕了。对不起，阿姐，真是，明知道嫁给太监是阿姐的耻辱，我还非要提。嫁都嫁了，没什么不好提的，而且。萧玉他对我很好，阿姐，你也太善良了吧！萧玉那个混账东西都不知道珍惜，还每天带着茯苓招摇撞试。谁？阿姐不知道。萧玉看上了一个新宫女，叫茯苓，大家都说和她以前的一位对食十分相似。难怪近来总不见人影，原来和别的妹妹出去了呀。茯苓啊，这人我知道，他们之间没什么的。奇怪，我为什么要撒谎？放心吧，阿姐心里有数的。菊烟、啊，阿姐，我还有事，就不留你吃饭了。阿姐，哎，行。哎呦，快过来玩儿啊！来，里边请。快快慢走，欢迎下次再来。你确定萧玉在这里面？嗯。都说问君能有几多愁，恰似一群太监上青楼。死太监，娶了我这样的老婆，竟然还逛青楼。我看你挺快活呀。你大爷的！
小雨。哎哎哎哎哎！撞人了！你干嘛？放开我！你的，好滑呀，好香啊！没想到楼里还有这种新鲜的服务啊！我喜欢。<笑>小娘子，别走啊！来都来了，陪本大爷我开心一下。正好这楼里的庸脂俗粉，本公子我早就看腻了。今天晚上就让本公子我好好疼爱你。你放开我，杨夫人！你放开他！大胆！知道我是谁吗？我管你是谁呢，从来就没有本公子，我想要却得不到的人。来呀，仗着自己是丞相的儿子，我走。来，来，弄玩玩啊！放开我！叔叔，你看，那有个姑娘被你和公子纠缠了。都督，你看，那有个姑娘被李家公子纠缠了，咱们去救救她吧。能来花楼逛的姑娘，也不是什么好人家的。不用你。放开我！你弄错了没有啊？没见过女人啊？是不是听不懂人话？你喜欢女扮男装，你在楼里花钱，随便挑一个嘛。性子还挺烈、啊。本公子我呀，就喜欢你这样的。要多少钱？我给你呀、啊！来人，快来人啊！来人！哎呦喂，李公子，这位啊，都不是我们楼里的，可动不得。哎呀，去你的！世上没有本公子我碰不得的女人，就算你是空主，老子今天我也睡定了。哎，李公子，这话可说不得。去你的！好啊，那你可听清楚，本宫就是当朝长公主。本宫的夫君就是东厂之首萧玉。萧、啊、玉，<笑>哎呀，这年头居然还有人冒充萧玉的老婆啊！放开！你以为我会怕萧玉那个阉人吗？<笑>那你可以试试。传闻东厂有八百八十八种心怀，拔指甲，放血，放天灯。把手筋、脚筋随你挑，你以为我会害怕吗？哎呀呀，你既然嫁给萧玉，一定是没尝过男人的滋味儿吧？正好今天本公子我带你见见世面。萧玉，萧玉，放开我！萧玉，萧玉，这么长，喝个酒都不懂安生。怎么后面有？我爱呀！放开我！别碰我！小玉，你聋了吗？你老婆在被人调戏，你不能走！你烦不烦？放开我！这么厉害，我好喜欢呀！小玉，公主，那姑娘在叫你的名字。小玉，你聋了吗？你老婆在被人调戏。什么？你敢打我？谁愿意也好，不愿意也好，我今天一定要办了你！放开他！放开他！是你啊，方灵妖？不是，就你也配来管爷的闲事儿？李公子，收手吧，他的确是都主的夫人。你得罪了都主，后果怎么样？不用我说，我呸！是要怎么样？萧玉要是真的看中他，他还需要打扮成这副样子来青楼吗？萧玉带着一个姑娘，天天在这招摇过市。他刚刚，刚刚就坐在这儿，他看着本公子调戏他的女人，一个字儿都没说，他就走了。他在这儿叫，有半点用处吗？你只是区区的一个将军，少给爷多管闲事儿。来人，带走！既然如此，就别怪本将军动武了。客官，客官，有话好好说，好好说啊！我警告你。
，我可是皇后娘娘的表侄，你最好拎清楚自己的身份。你有今天的成就，不就是傍上了昭宁公主？你今天要为了这个女人跟我动手，什么样的后果你自己掂量去。李公子好大的官威啊！不知道本都有没有资格动手？你没事吧？没事。为夫对于你今晚上仗势欺人的表现很满意，不过你好像对本都有些误解。其实本都不太喜欢见习。啊！我的手，我的手啊！啊啊这样就不会见习。你，你竟敢！你竟敢！本都还有更敢的。小东主，饶命啊！小东主，都主，手下留情，他可是皇后娘娘的表侄。表侄，皇后都没放过眼，何况一个表侄？都主饶命啊！是我不知好歹，求求你，千万别杀我！夫人，你总是这么心软，可我见不得这些为你的心软感恩戴德。别别别！我相信经过今天的事情，以后肯定没人敢惹我了。你赶紧走吧，以后不准再调戏良家少女，不能仗着自己有权有势就作威作福，听到了吗？我毕竟是个现代人，可不能随随便便杀人。既然夫人这么说了，为夫就不追究。滚！哎哎，好，哎哎好，谢谢，谢谢杜主。哎哎，那我们也回家吧。嗯，小雨哥哥，你，杜主，早就听闻姐姐明艳动人，今日一见，果然不同凡响。阴阳怪气我是，我刚才被你头猪拉扯了半天，那明艳就怪。这位便是福令姑娘，生的倒是娇俏，不说呀，看不出来是宫女。只是这好好的，怎么拉着我家夫君上青楼啊？听闻此处的酒特别好喝，所以我便央求萧玉哥哥带我出来长长见识。不料却让姐姐遇到这样糟心的事，姐姐可千万别怪萧玉哥哥。作孽啊，萧玉！我以为你看上什么好姑娘，怎么这么插里插气？没事，我宋昭容专治痢疮。生气？本宫与夫君是一家人，犯不着为外人生气。只是啊，本宫有几句话，本宫要告诫你一下。这第一，你个宫婢。拉着朝廷命官逛青楼，打你几十板子，算轻的。第二，你明知都主是本宫的夫君，还这般挽着他，这不是一个良善女子该做的事情。只要本宫一句话，拉你进猪笼，问题应该不大。这最要不得的呀，谁家正经姑娘会对青楼的花酒感兴趣？福灵，做宫女没什么的。可你要自己这般自轻自贱，我会要你的命！你姐姐何必说话说成这样？自己还不是一个人跑来青楼让人调戏？奴婢再不妥，萧雨哥哥愿意带着我出来就可以了，别人说什么都没用。哎，你你你敢打我，萧雨哥哥！本宫最讨厌别人动我的东西，再敢拉拉扯扯，别怪我不客气。你。你只不过是个无人重视的废弃公主，若不是萧玉哥哥娶了你，哪个下人愿意记你奉你？你要有本事，就让杜主爷把你娶进东朝
，再来跟我叫小姐去吃。在那之前，本宫再遭人厌弃，也是公主。你再被人捧在手心上，也只是一个奴婢。见到我，还要三跪九叩的那种。我去，本宫没时间跟你浪费。爷，把福林送回宫吧。我本都要陪夫人走走。小雨哥哥，好嘞，走。你还有脸笑？就看着别人欺负我。为夫没看出来啊，福林可完全不是你对手。啊，怪我欺负他了。行，那你去陪他吧。哎。我只陪我的夫人。你今天怎么去青楼了？还不是因为你，跟那个福灵那么高调的去青楼，连我弟都知道了。我总不能什么都不做吧？怎么，生气了？吃醋了？在他眼里，你只不过是一具漂亮的木偶，不喜欢了就会被人丢弃。没有。其实我跟福灵不是你想象中那样，不过我现在没办法告诉你，以后就会知道。本都娶你，是因为在乎你，跟你的容貌和你的身份没有关系。那我还得谢谢你，夸我漂亮了。你今晚这样很危险，下次不要了。你还好意思说？你就像个聋子一样，我叫那么大声都听不见。但我没想到你会出现在青楼里啊！我以为我听错了。我也没想到把事情闹那么大的。谁让那个姓李的，他一眼就认出我是个女生，而且还一直故意抖信息。我就想看看他到底要干嘛。自然是想看你在本都心里的位置有多重。所以我当时想借着福林的事情大闹一番。后来想想，你要是让他们知道我们关系好。说不定注意力都会转到我身上，你不害怕？我有一个没事就剁人家手的兄弟，不怕什么？啊！怎么了？良辰美景，不可辜负。小公主，得罪了。不好意思，是刚刚有刺客，还好我反应快，主打一个不让你受伤害。宋昭荣啊，宋昭荣，你就算喜欢他，也不能找这么拙劣的借口亲他呀，这下多尴尬呀、啊。嗯，要是不好笑的话，就算了，我回家了。是刺客还没走吗？夫人今天晚上有一句话说错了。啊？夫人女扮男装，确实难掩角色，让人一眼就看得出来。就连像本都这样的人，都忍不住想要采集。本都这几天还有事要忙，你要乖乖的，知道吗？夫人，回家吧。小雨，等你忙完回来了，我有话跟你说。好。有空灵是<笑>公主殿下，你又在傻笑啊？自从那天从青楼回来之后，你就一直这样，该不会是犯什么妖邪了吧？你才犯妖邪呢！还有，我都说了多少次了，要叫我夫人，不要再叫公主殿下了。你以前不是最讨厌人家喊你夫人吗？以前是以前，现在是现在。哼，找我什么事啊？哦，一年一度的赏花大会开始了，太子殿下让宫里做好了衣服
，奴婢拿给你看看。赏花大会，是啊，历年来夫人可都是艳压全场的那个，无论是诗词歌赋，还是琴棋书画，都是顶顶的好。这今年不就回我手里了吗？什么啊？哎，我说，今年。我不太方便去啊！太子殿下还说和你许久未见，想跟你多说说话来着。可我……恭喜夫人，夫人确实已怀有身孕。夫人不去也好，那个福灵也在。夫人不去也不见为敬。慢着，福灵？是啊，说是什么都祖的贵客。他也配，我要去啊！我倒要看看，有我这个都主夫人在，他这个福灵能贵到哪去？又可以聚在一起聊聊天了。是啊，每年这个时候花都开得最好，本宫就是喜欢热闹。哎，那是谁家大人的家具？好像没见过，这位是萧都主府上，叫福灵。那个宫女福灵，这是萧都主的对食吗？长得可真水灵。你什么眼神啊？萧玉哥哥的对食早死了，我和那种短命鬼可不一样。一个宫女，给他点面子，他真的看人高。要不是看在都主的份上，和这样的人坐在一起，我可真心形象低声。今日怎么没见长公主？是呢。一年赏花大会有长公主在，我们这些人可都是暗的。这不是有萧都主的贵客在吗？昭容姐姐向来心高气傲的，怎么会降低身份和一个宫女平起平坐呢？你好了，昭容现在已经是嫁了人了，没空也是正常。谁说本宫不来了？谁说本宫不来了？阿姐，你来了。本宫听说我家都主多了位贵客，所以特来看看，长什么样子。一个小厮还想狗仗人势，看看本宫今天怎么羞你。一个落魄公主，看你能虚张声势到几时？本宫不知道你今天要来，没准备你坐。阿姐，坐我的位置。不用。啊！你这样不就有位置了吗？夫人，请坐。这才对嘛，什么样的人就该坐什么样的位置。没想到他还会帮我，也是他心高气傲，当然不愿意和一个宫女一起。行了，这下人都到齐了。这些呢，都是江南名厨做的一些小点心，各位赶快尝尝吧。谢皇后娘娘，正好饿了。笑,笑什么？没见过人吃饭吗？确实没见过，这种席面还真没见过。像你这般徒手抓点心哦，本宫倒是忘了，你是一个宫女，断没有人伺候。吉烟呐，要不你去帮帮福林姑娘吧？奴婢是长公主的贴身婢女，比福林姑娘这个打杂的高了至少五级，这宫里可没有高位伺候低位的说法呀。你，哎，菊烟别这么说，佛林姑娘没有见识，不懂规矩，我们大方帮她，算不得伺候。是，奴婢听夫人的。对了，那道点心应该不会有人再吃了，都给他吧。你，好吧，吃饭，尽兴就好。福灵手上的这个玉镯子，看起来不错。皇后娘娘说的是这个，这可是萧玉哥哥特地从东海给我带回来的，说是最衬我的肤色。那是前些时候萧玉的画，怎么会在他手上？萧都主表面上看起来面冷心冷的，对自己的人倒是很上心嘛。昭容，你说是吗？没错，我夫君啊，最爱给我送了东西。库房放都放不下，这么看来，福灵，你可很快就要享福了呢。皇
皇后娘娘可别这么说嘛，只要萧玉哥哥对我好，我就知足了。萧都主确实待人宽厚，尤其是对待下人。上次有个小太监，母亲病逝，都主就赏了他一颗夜明珠回家安葬。风铃姑娘，莫不是你家里也死了人，所以都主给你赏东西？你。公主何必这样阴阳怪气？男人三妻四妾本就是正常的事情，更何况像萧玉哥哥这样位高权重的人，只是多了个女人伺候，你就如此着急，这样的女人可不会被男人喜欢啊！对对对，你最讨男人喜欢，你一个宫女把都主伺候好，本宫高兴还来不及。只是这妻就是妻，妾就是妾，你连一个外室都算不上。怎就如此嚣张？本宫实在是不明白。夫人，这个菊烟吃的，这个呢就叫做狗仗人势。有些人自以为被都主多看了两眼，就可以飞上枝头了呢。你算什么东西？你个奴婢也敢在我面前嚼舌根？信不信我让萧玉哥哥拔了你的舌头？好大的胆子！本宫的女使和本宫的夫君，也要听你的安排了吗？说到底，你就是嫉妒。只要我愿意。成为谁的妻，都是唾手可得的事情。公主又怎么样？还不是早晚要被废弃。母后，福林塔敲响皇后之位，请母后责罚呀！宋昭荣，你疯了吧？我什么时候？福林塔口口声声说，只要他想成为谁的妻子，都是唾手可得的事情。谁人都知，普天之下，陛下身份最为尊贵，谁人不敬啊？按照福林的意思，若是有一天他爱慕陛下，那陛下。岂不是就会把皇后之位也给他？再加上他屡次蔑视皇族，母后，此人不得不防啊！我什么时候说过这些了？苏少荣，死了你！好了，好好的赏花大会，看你们都搞成什么样了。你也坐下。公主怼人也太直爽了，要怪就怪这个福林以下犯上，他活该。苏昭荣是得意的，一会儿我看你怎么死！大家都吃的差不多了，今日咱们既是赏花，不如去找找乐子，一起热闹热闹。是。是往年都是去御花园赏花，要不咱们呢？今年想想别的乐子，要不我们玩飞花令吧？这个可。这我有准备。不了吧？每年严师作对飞花令，哪次不是长公主多头筹？我们哪里比得过他呀？玩乐罢了，大家不必太在意。我可是临时抱佛脚才来的，别晃！我这一个现代人可懂得不多呀。每次都是那些，怪没意思。要不想想别的？文的没意思，不如我们来点武的如何？骑射怎么样？骑射？刚吃完饭，谁陪你骑射？太子哥哥，别怪他。一个小家子，能知道骑射算不错了。投壶总可以吧？投壶不错，要不咱们今天就玩投壶？太远了，要不走近点试试？好。阿、啊、姐、哎啊、小心！抱歉，长公主，臣妾不是故意的。阿、啊、姐没事吧？公主殿下真是好生奇怪，一般人遇到危险都会先护住自己的头和脸，公主殿下居然先护自己的肚子，莫不是有孩子了？糟糕，本能护着肚子被他看出了端倪。你胡说八道什么？谁不知道阿锦嫁给东厂消毒了？怎么可能有孩子？是福灵失言，福灵给长公主赔罪，就表演个善舞。你们俩的还来了，他们是故意的，在我这肚子，我怀孩子的事情就要穿帮了，他们会用我们对付小雨。菊烟，菊烟，抓住他！竟敢当众谋害本宫，拿下去处死！且慢，上午吗？出了点意外，很正常。他把本宫的婢女打成这样，也叫意外
。你与其在这儿拖延时间，还不如赶紧送下去。皇后娘娘恕罪，福灵不是故意的。菊烟要是有什么意外，本宫饶不了你。菊烟，菊烟，菊烟，玉衣呢？玉衣什么时候？你们在干什么？长公主先在里面待会儿吧，吾等也是奉命行事。开门！糟了，今天的赏花大会果然是个圈套，他们肯定知道我有了小雨的孩子尤贝而来，他们要对付小雨。怎么办？怎么办？我是太监的老婆，却有了孩子，我该怎么解释？时间不多，我说完就走。这个药很好使，你为你婢女吃下。福灵很不对劲，今天的事是故意的。萧玉这几天在忙大事，连母后都变得神经兮兮，你自己注意点。你为什么要帮我？我是不喜欢你，但是我更讨厌福灵那个小人。萧玉说的没错，你比我更配当个公主。有人来了。蓉儿，母后来看你了，<笑>要抓着你落单的事，可真是不容易啊！别装了，开门见山吧。你真是越来越像你母亲了，神态和语气都一模一样，让本宫厌恶。本宫本来没想杀你，只可惜你太不正气。本宫给过你那么多次机会，你却和萧雨勾连起来敷衍本宫。幸<笑>本宫也不是一无所为，抓住了你，就抓住了萧雨的软肋。可惜你猜错了，萧玉他压根就不在乎。是吗？可是本宫的戏可不是这么说。皇后娘娘，夫人，你，你是皇后的人。本宫本来想让你在众目睽睽之下被人发现有。没想到，对本宫忠心耿耿的菊烟，居然有胳膊肘往外的一天，竟然救了你。可即便当众拆除，你嫁给太监却失真有孕，这依然是不争的事实。本宫有疑问的方式，让你死。没想到我身边最信任的人会背叛我。没关系，我现在装上柱子，把这个孩子打掉，他们就不能抓住我的把柄。想装上去，太迟。你现在即便是血流成河。本宫只要找人验你是否是处子之身，你一样百口莫辩。不过你放心，本宫留着还有。听到外面的声音了，是陛下病重，本宫的人在围剿萧日。不可能，原本的确不可能，可是现在本宫有你，还注定要死。本宫已经看不惯你和宋河很久了。就因为你们是西安皇后的儿女，就要本宫的小儿子为人之下，绝不可以。不过等过了今天，萧玉一死，一切就都该回到该有。怎么会这样？我心心念念想着护着他，到头来却成为他的致命弱点。不，一定还有菊烟不知道的突破口。对了，母后机关算尽，难道就不想在杀我之前弄清楚我肚子里的孩子是谁的吗？这个野种是谁的？跟本宫有什么关系？那我就好心提醒母后一句，这个人和您可是十分相熟。等一下，你的孩子难道是？没错，我的孩子是你的老相好赵谦的。不可能！回皇后，此事奴婢确实不知。这是我跟赵谦大人的秘密，他当然不知。老千婆。你看看我，再看看你自己。我自十二岁起就被称为京城第一美人。我是刚开的娇艳欲滴的花，而你已经快要谢了。赵谦会选谁，还用说吗？他一直倾慕我的母妃，而我又跟母妃长得有八九分相似。你年老色衰，他凭什么选你？凭什么会看你？闭嘴！老千婆，你真以为赵谦会一直保你的儿子吗？现在他跟萧雨在外面斗争，不管赢的是谁，都只会风风光光的把我赢。去，老钱婆，我告诉你，在这场斗争，你将一无所有，最后输的一定是你。你闭嘴！来人，快来人啊！用刑，给我用刑！本宫不想听到他说话。用力！赵钱回来，一定会打死你，一定会！闭嘴！用力！给我用力！放放
娘娘，请一位学姐拜退。东厂势如破竹。不可能，菊叶，菊叶，告诉赵七，就说宋昭荣在本宫手上。他要是敢败给东城，那宋昭荣也别想活。什么？告诉赵大人，叫你去就快去。娘的，你已经乱了。不管是赵七，还是萧玉生，那个赢的人，只会是我。本宫是要当太后的人。我知道，你是想离间本宫和赵谦，你是想激怒本宫求死，你休想。本宫现在就带你出去，亲眼看萧玉是如何死在赵谦手里。带走！你们好大的胆子，趁着陛下重病，烧东厂抢诏书，本都饶不了你们。萧玉，看你这是。夫君，蓉儿，萧玉，你没想到吗？你以为把他护在东厂就没事，却不知道他早已落入我们手中。今天你要是还想让他活着，我就立刻投降。打死！不要！皇后娘娘，不可！有何不可？萧玉，他只不过是个太监，杀就杀了。但是。在大庭广众之下，要是动了掌柱，闭嘴！无奈成王败寇，只要今天我们胜，这段历史还不是我们说了算？可是，难道你还有别的想法？今天若是为了本宫，就立刻杀了萧玉，这还不敢反抗，杀了他！主不要！<笑>小玉受伤了，此时不杀，更待何时？杀！我看谁敢强夺都主，先问过我手里这把刀！一帮废抗，一只手就能收拾你们！都主，你的伤。没想到吧？我刀上有毒，卑鄙小人！小玉，事已至此。宋恒他不过是个草包太子，你竟然为了他连命都不要！我可以答应你一件事儿，你若为了宋昭如束手就擒，你死了我就不杀。陛下对我恩重如山，你们想抢江山，伤容儿得从我尸体身上掏出去，不识时务。今日我便送你下黄泉。嗯嗯嗯宋恒，宋恒，你不是应该，应该被你们扣上了吗？方林阳，你这个叛徒！本宫这么多年，也不是白坐太子之位，你们能养锦衣卫，本宫就不能养人了吗？宋恒，我真小看你了，你们谋反，本就死路一条。爹，爹，你坚持住，我我一定我。别说话，雨衣，雨衣，杜主，我只能陪你到这里了。谢谢你，那年的冬天给我那两个包子，带我回了都城。自己长那么大，你要要做自己想做的事
Lia. Lia. Ninh Dơ Hoàng hậu Hoàng hậu đi khai Má Sao mà có thế này Má cứu xe chi yên Tòa nhé Xe xe đi khai Đi khai Điều lý Điều lý Điều lý 皇后可以在长公主的身边安插细作，当然督主也能在你的身边安插细作。难怪我给宋昭如下毒，她却没有死，居然是你！有话好好说，你想要什么我都可以给你。放了他，<笑>放了他！当初你们两个伤害我姐姐的时候，怎么没有放过他？你姐姐？你姐姐是素果，没想到吧？当初我姐姐无意之中看到了你们两个苟且，你们两个把她杀了灭口，今天就要为我姐姐报仇！天道好轮回呀、啊！皇后娘娘，今日之事是赵母无能，不如先投降，不然下太多，来日方长。为什么？你以为本宫不知道？你和宋昭荣勾结，他有了你的孩子。你现在接近本宫，是和琉璃一样，想要拿下本宫。你休想！你个一族的贱人！永远代替不了心儿。李兆谦，你被本宫诛杀！母后于平定宫乱有功，可惜刘健无影，误伤了母后。宋恒，就差一步，你就能当上太后。陛下驾崩，本殿下身为太子，根据诏书，应即刻登基。王万岁万岁万万岁！夏雨，夏雨，阿姐，你没事吧？小雨在哪？御医说你手部受了重创。问你小雨在哪？朕已经吩咐下去了。朕，到现在你还要跟我装吗？什么？宋恒。我一直想不通，小雨明明不像传言中阴狠毒辣，为什么会因为我当年一句话就非要娶我，非要给我一个奇耻大辱？可是突然在某天，我想明白了，宋恒，不，陛下，我想要你一句实话，是不是你把我送给萧玉？是不是你牺牲我的幸福，非让我嫁给萧玉？阿姐，你说什么
，我听了。我一直以为那天给我递纸条说萧玉不是太监的人，是那个宫女。后来我才明白，原来那个时候你也做得到。阿姐，万万不可！皇后想要毒杀我，琉璃明明已经把药换了，为什么我还会用别的药？为什么皇后和福灵会知道我怀孕？多亏了那日你那一幅那一把脉。宋浩，你是陛下唯一主义的太子，皇上之位你唾手可得，可是你为什么？为什么还是要牺牲我的幸福，断送我的一生？<笑>世上从来没有唾手可得的事情。萧玉看起来忠于陛下。可万一他变卦了呢？只有将你嫁给他，真正的为朕办事。混蛋！<笑>如今你和萧玉情深似海，难道不是朕促成的吗？你该感谢朕。可你不知道，我多少个日日夜夜活在恐惧里。这一巴掌，是为了你已逝的阿锦，你的阿锦。才知道自己要嫁给萧玉的那天，就逃乎自己，他已经死了。你为了你的权谋，害死了你的阿姐。死了？朕恨不得你真的死了，这样朕就不用日夜的看着你和一个阉人成双入对，看着你对他依恋。放开我！你这么聪明，一定知道朕喜欢你吧？这每日惦念你，想你想的都疯了。我是你的亲姐姐，亲姐姐又怎么样？朕是天子，我想要得到什么，就该得到什么。朕一想到你和那个阉人睡到一张床上，朕就恨不得立刻杀了他。也对，也正因为他是阉人。所以朕才将你送给他，没想到你居然有孕，一个太监让你有孕，这证明什么？证明萧玉欺君，他根本就不是太监。朕本来还想着，他平定宫乱，立了大功，朕该如何除掉他？没想到，你居然有孕了，嗯、啊？<笑>阿姐，朕多希望你干干净净，朕又多感激你的孩子。孩子不是小雨的，我和别的野男人有染，情深意重。阿姐，萧玉他命大，没死在方灵央的剑下，如今正被我软。想知道他是男人还是太监，很难吗？你放了，你到底想怎么样？萧玉叛军，萧玉该死。不过，朕可以给你一个机会，保住他也行。只要你做了我的皇后，朕就可以饶他一命。你也想保住萧玉，你也想保住萧家的血脉，对吗？原来我从头到尾都是一个棋子，我根本就没得选。陛下，我想当面和萧玉道别，在那之后，我会全心全意。成为你的人。下能留你一条狗命就不错。他怎么能这么对你？不是说只是软禁吗？陛下，身居高位，从我扶持他那天起，我就料到会有今天的结果。
，小雨哥哥，你本可以全身而退的，是不是？是因为有我这个别墅，才留下来的吗？你身为一个长公主，却下嫁给我这样的一个阉人，我没什么能给，我只能护你周全。事到如今，你还要骗我吗？那一夜我被下药。经历了什么，我很清楚。是你给我解了药，你不是太监，我知道的。龙儿，别让别人听见了，难怪你后面再也没有怀疑过我。陛下，陛下知道这事。如果别人问起来，你就说，你就把责任全都推到我身上，知道了吗？我知道。陛下。怎么会让会让你来看我？他是不是威胁你了？没有，陛下既然把我嫁给你，他就该知道，你我夫妻必是同体。你，你都知道。我是你们权谋的一件工具，但我不后悔，我能嫁给你，我很幸运。我一直对我们的婚礼感到很遗憾，我想借着今天和你喝一次交杯酒，好吗？好。那我去给你穿喜服蓉儿，你酒量起来，就别喝了。交杯酒，我不喝。怎么叫交杯酒呢？但这杯不能喝。蓉儿，这酒里有毒，我是知道的。宫里这些伎俩，就算我看不见，我还能闻得出来。那你还……陛下，把我留在这。就没想过让我活着走出去，他能让你来，我已经很满足了。你明知道酒里有毒，你还愿意喝，我也很开心。但是，我想你好好活着，就算没有我，你也要好好活着。这样一个阉人，在外人眼里，你还是完璧之身。不要！有机会的话，找个好男儿，另嫁了吧。不，我堂堂长公主，不嫁人还活不成了。小雨，你如果要让我仗势欺人的，你走了我怎么办？你不许走，小雨，你不许走，你不许走，小雨。我说，等你回来，我有好消息要告诉你。我来晚了，小玉，我肚子里怀了你的孩子，你要当爹了。不过没关系，我们一家三口马上就可以团圆了。不再发现起了谁死什么？死了？不可能！陛
下，尸体都已经找到了。虽然面容不敢辨认，但那个时候应该是只有肖木桐与长命的下。不可能，是让方林阳，让方林阳来见证。是他，一定是他。只要他有本事，在朕的眼皮子底下溜出宫。报，禀报陛下，在牢狱中发现方将军的令牌，将军不知所踪。什么？方将军的令牌，你还愣着干什么？去找方礼英，让他受八百道刑罚！快去，要从他嘴里敲出阿姐的下落。赵荣，休想这样离开朕的身边！不能，你这辈子都是朕的人，不管跑到哪里，朕都会给你抓回来。到此，长公主嫁给厂公大人的故事就结束了。这叔叔太感人了，不知道这托公主到底有没有听到孩子的事。我猜还是听见了。不都说人死的时候，最后失去的是听觉。懂得还挺多，挺前卫。好了，各位，今天的讲述呢就结束了。我们有缘再见，有缘再见。好、啊。啊啊啊啊啊哎，你怎么来了？那还用说，肯定是来接你的呀。反正就找不到比你们恩爱的。要死，一对龙阳都这么亲密，我真想回家踹我家那个两脚。龙阳个屁，那个说错的一看就是个女的。小雨，其实有一件事情，我一直都很想问你。什么？就是当年吧，我其实去净身房里看过你的宝贝，还不小心让他掉到荷花池里了。所以既然你不是太监，那净身房为什么会有你的净身记录和宝贝、啊？其实我有个双胞胎弟弟，叫肖雨。小时候家里穷，就把他卖宫里当太监。他的对食是琉璃的姐姐素果。素果因为撞见皇后和赵谦的奸情，被赵谦所杀。我弟弟伤心欲绝，没过多久便去世了。皇后以为是我义父把他送进宫的，就把义父给废了。再加上害死我弟弟，新仇旧恨加在一起，我便顶替萧雨进宫向皇后复仇。所以，你从一开始就知道琉璃才是素果的妹妹。那福灵，福灵是皇后的人，她接近我就是为了荣华富贵。我看未必呀，你这张脸忒招人了。哼，他天天在我面前蹦跶，他就是消想你，气死我了。那夫人也不输啊，你那个少时倾心的方将军，可是在人群中向我放冷箭，就为了夺我性命啊。嗯，怎么了？这副神情。其实，有件事情，我一直瞒着你。你之前不是说娶我，不仅是因为跟陛下的交易，还因为在乎我吗？可我，并不是你在意的人。什么意思啊？穿越的事情解释起来太复杂了。你可以理解为，我是宋昭荣的同胞妹妹。宋昭荣之前因为意外去世了，所以我是顶替他的身份活下去。我并不是你眼里的那个人，抱歉啊，我这个时候才向你坦白这件事情。如果你觉得实在难以消解的话，我们也可以分道扬镳。我找方法回到我自己的世界里去。其实许多年前，我在庆典上见过长公主，那时候我觉得她美哉美矣，但是像一个没生机的活人。举手投足，带着枷锁。而你，嫁给我之后，你一言一行，才真正像个活人。所以一直不解，今日我总算能懂了。蓉儿，在我复仇的漫长岁月里，我自持冷静，无懈可击。是你，在裂缝中挣扎着长出一株绿芽，长成参天大树，开出一束梨花。所以，你是谁不重要，你是你，就足以。啊，嗯，好肉麻呀！不过我爱听，真的。我虽然恨方凌央
夺走了黎英的性命，但我不得不感激他，没有他的安排，我们不会在一起。公主殿下，你还是真能折腾。将军，他们，你，卑职是公主的侍卫，要让我眼睁睁的看着你去死，我可做不到。跟我走。你要放我们走？只可惜时间太仓促，没有准备更多。放开我！放开我！放开我！公主，以前是羚羊胆小，身不由己，原本想强大后再回来保护你，但谁知造化弄人。你放心，小玉随后就到，以后有他照顾你，我也放心了。带公主走。不要！不要！小雨！小雨！小雨！小雨！走！走！长公主殿下安好，你也还好，今晚后有劳你替我安危。长公主啊，对一个侍卫，怎么能用有劳两个字？公主，我我没有誓言。剑不断情丝，而今山皆如此。历经多少盛世，难忘是你的。你说，要是哪天东窗事发，陛下会不会责罚他呀？他受陛下信任，再加上他是公主驸马，陛下不会亏待他的。从今往后，你我在一起就足够了。哼，我听你的。从今往后。我们在一起